Hello, hello. How are you today? Hola, buenas. <laughs> hola, 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 Jackie. How are you today, Jackie? I'm tired because it's done my work. Did I finish the month? Oh, okay. Okay. Okay, but uh, thank you for being here. Mm -hmm. Creo que así uh, se dice. Sí, 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 sí. <laughs> uh, Wendy, how are you, Wendy? Hello, Wendy. Hello. How are you? Hi, my house. <laughs> um, okay, okay. So, uh, how are you today? Good evening. Uh, good evening, Carlos. How are you? I'm fine. I'm fine. Oh, I'm nice. A little, a little tired. Tired? Huh? Okay. Tired. Ah, uh, okay. Ah, uh, okay. Uh, do you work today? Do you work? Trabajo hoy. Uh, what? Trabajo hoy. Ah, Do you work. work today? Yes. Oh, where I do you worked. work? Where do you work? Uh, I worked in Nehapa. Nehapa. I went to Nehapa. Oh, um, uh, so. Uh, and then, uh, and then come back to Soyapango. Oh, you live in Soyapango and you need to go no. to Nehapa. No, no, no. I live in La Libertad, but uh, um, the office uh -huh. is <laughs> uh, are in, in Soyapango. Ah, okay, so, okay, I understand. Okay, okay, but thank you, Carlos. Thank you for being here. Uh, hello, uh, good evening, Cristina. How are you today? Good evening, teacher. How are you Fine. today? Fine. Uh, Thursday, Thursday is cansado, ¿verdad? Uh, tired, tired. Tired, okay. Tired. tired, okay, okay. But thank you for being here. Lucy, how are you today, Lucy? <clears throat> how are you, teacher? I'm, I'm fine. fine. You? I'm fine. I'm I'm just um it's been raining a lot. Mm -hmm. And uh, yes, yeah. same same here. Same oh here. Where, where where do you live, Lucy? Sonsonate. Sonsonate. Wow, that is far away from Morasal. <laughs> <laughs> yeah. Far away from Morasal. It's like yeah. I guess it's like six hours. Six six hours, I guess. Mm -hmm. Something like that. Yeah. Mm -hmm. A lot of time. Yeah, I have been I have been in Nahuizalco. Nahuizalco. Me, I have been in Nahuizalco. Mm -hmm. Ah, okay. Yeah, What's and also, mm -hmm, I have been in Sonsonate. In the train, there is a line in the train. Hay un tren por ahí, I guess, in Sonsonate. Yes. Uh -huh. yes. Yes, it's a it's a tiny one. Yes, that's only true. for tourist purpose. <laughs> right, yeah. right, right, right. So I've been there. I have been there in in Sonsonate. Mm -hmm. Okay, welcome. Okay, that's Thanks. fine. Thank you, Lucy, for being here. Uh, let me see, Isabel. How are you today, Isabel? Hi. Hi. I how are fine. you? I am fine. I'm a little rest. Oh, okay, okay. Uh, do you feel tired today? Se siente cansado. Do you feel tired? Mm -hmm. Okay. Se siente cansado hoy? Yes. yes. Yes, a little bit or a lot? A little bit. Oh, okay, okay. Ah, uh, welcome, Isabel. Uh, tengo también a Mayra. Thank you. Uh, welcome, Isabel. Mayra, how are you today, Mayra? Fine. Ah. Uh? Fine. 
Oh, nice, nice. Uh, <laughs> so, do you work today? Ahoy, do you work today? Do you work today? Ajá, you, you, you. Trabajo okay. hoy. Usted trabajó yes. hoy. Yes. Yes. Oh. Hoy. Ah, okay. Okay. Okay, but welcome one more time, Mayra. Uh, we have Elsie Noemi. How are you today, Elsie? Elsie, Elsie. Hi, teacher. How are you, Elsie? Hello. Uh, very well, thank you. Oh, nice. And you? Nice. I'm fine, thank you. I'm very, very fine. I'm just, mm -hmm. I was just waiting for, uh, for you to have the class with me. Okay, so welcome, Elsie. It's a great pleasure to see you one more time. Welcome. Thank uh, you, teacher. Vamos a ver a quién más acá. Oh, Carla. How are you today, Carla? Carla Lanza. Mm -hmm. Hello, good evening. How are you? Great, teacher. Oh, nice, nice. Uh, do you feel tired? Do you feel okay? Or how do you I feel? I feel today? tired. I feel tired. <laughs> Uh, it's yeah, and yeah. I was telling, ¿a quién le estaba diciendo? Creo que fue a Lucy, I think. Yeah, uh, that here it's raining a lot. It's raining a lot here. What about over there? Is it raining? Okay. Uh, is it raining over there, Carla? Yes, it's raining rain here. Okay, okay. So welcome, uh, welcome, Carla. Um, okay, I guess um, we have around what nine people. That's okay. And um, recuerden, pues su maestra va a estar con ustedes el día lunes. <clears throat> Solo estaré cubriéndola um, de martes a a viernes. Okay. Así que welcome, welcome, welcome to the English class. Okay, I hope today we can learn a lot. We have a very interesting topic, which is idioms. That is going to be the topic for tonight. Eh, si no me equivoco, el día viernes con su maestra estuvieron viendo idioms, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Okay. Oh, eh, ¿Se recuerdan algunos idioms que estuvieron viendo con su maestra? Mm -hmm. Do you remember any idioms? Ok, eh, tengo otra pregunta. ¿Ocuparon el libro? ¿Vieron el libro? ¿Aparte del libro o solamente vieron presentación? Uh -huh. eh, vimos lo del libro, pero también vimos lo de los, eh, lo de los idioms. Ah, ok. ¿Qué Bien. página vieron del libro en la parte del idiom? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué página vieron? Uh -huh. ¿Se recuerdan? ¿Fue por fue la página 33 y 34 o qué página fue? Si vieron idiom y vieron el libro, me imagino que debió haber sido página 33 y 34. O 37 y 38, creería. ¿O no fue ninguna página de No, no llegamos hasta ahí. Ah, okay. la... No, 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 pues no, no vimos el idioma. Ah, ok, perfecto. Entonces. En la unidad 2 creo que vamos todavía. Ah, ok. No, el día de ayer comenzamos la unidad 3. Ayer Ajá. comenzamos la unidad 3, así que ahora ya estamos en la unidad 3. Ok, so, Ajá. perfecto. Solo estaba haciendo, digamos, eh, um, estaba tratando de ver cómo vamos, porque ahorita voy así como un poco desincronizado, porque eh, solamente se me dijo que comenzara con la clase 12. Ok, so, sí, perfecto. Sí. Entonces ahora vamos con la clase 13. And we are going to learn idioms. Vamos a aprender idioms hoy. And no tengo, eh, digamos, una gran lista de idioms. Porque me interesa mucho de que sean dos o tres idioms, pero que me los aprendan bien. Esa es la idea. Porque si les presento una gran lista de 20 idioms, se hará muy difícil para aprenderlos todos en una clase. Así que eh, en esta noche vamos a aprender por lo menos de 5 a qué? De 5 a 10 a idioms. Ok. 
Así que son muy fáciles los lo, lo que he escogido. So we're going to have fun tonight. Ok, creo que se nos acaba de unir Fermán eh, y Adriana. Welcome. Welcome, Adriana. Welcome, Fermán. It's good to see you one more time. Bye, teacher. Hi. Good evening. How, good evening. How are you, Fermán? I'm good. Oh, ok, good. Good. It's good to see you, Fermán. It's good to see you, Adriana. Welcome. Ok, vamos entonces a comenzar con todo, con todo la clase de esta noche. Um, let me share the presentation. Eh, just give me a second. Ok. Espero que ustedes no sean de los alumnos que tienen pena, ¿verdad? Porque vamos a hacer una actividad, a crazy activity. <ríe> ah, vamos a hacer una actividad crazy. Así que si tienen pena, vamos quitándonos la pena este día. Vamos a hacer algo divertido. Ok. Uh, no, me, no, no me va a decir qué es, teacher. Que es, uh, I'm going to tell you later. Vamos a, vamos a hacer una actividad más ratito. Ok. Um, as I mentioned, this is the topic for tonight. Tonight, the topic is how to use idioms part one. Ok. How to use idioms part one. Um, just be careful because idioms, idioms doesn't mean idiomas. Mm -mm, it doesn't mean idiomas. Just in case. Si en caso no sabían, idioms doesn't mean idioma. It means what? Mm -hmm. Como dichos o frases idiomáticas. Dichos o frases idiomáticas. Ok. Remember, idioma... Idioma se traduce, se traduce en inglés como language. ¿Ok? Language. ¿Ok? Solo para que tengamos ahí un poco bien claro, ¿verdad? No va a decir cómo utilizar los idiomas, parte uno. No, no, no. How to use idioms, part one. Yes, yes. ¿Una pregunta? ¿Carlos? ¿Question, Carlos? ¿No? ¿O Fermán? ¿No? Ok. Ok. Okay, perfect. So that's the topic for sí. tonight. Yes, Carlos. Eh, mm, o sea, quiero entender que los idioms son como, como dichos, los dichos de Ex nosotros. Mm -hmm. Como dicho de nosotros o expresiones, las, tal vez. Expresiones. Yo diría más que todo expresiones idiomáticas. Y ya vamos a darle un ejemplo más adelantito. So don't freak out. No se me aflijan ahorita. Okay, just take it easy. Relax, and I'm going to show you some simple expressions. Ok, así que vamos, ese es el tema para esta noche. ¿Cuál es el objetivo? What is the objective for tonight? The objective is that at the end of the class, participants will be able to recognize, recognize and use idioms. Mi objetivo es que por lo menos me sepan utilizar uno o dos idioms. If you know how to use it, estoy más que happy si ustedes saben reconocer eso. Ok. If you know how to use it, if you know how to recognize it, I'm going to be very, very happy. Ok. So, I'm going to show you a list, a list of what? Around 10 idioms. Pero si me saben utilizar 5, de 1 a 5, yo me quedo happy. Ok. So, that's the objective that I have for you tonight. Okay, talking about the date, I need a volunteer to tell me the date. What date was yesterday? Mm -hmm. ¿Qué fecha fue ayer? Yesterday was... Um... Tuesday, 12 of July, 2022. Oh, good, good, Lucy. Thank you. Yesterday was July, well, Tuesday, July 12, 2022 or 2022. Thank you. What about today? What about today? Today is Wednesday. July 13th, mm -hmm. 2022. Excellent. Thank you, Carlos. How about tomorrow? 
What about tomorrow? How about tomorrow? Tomorrow hmm? will be Tuesday, July 14, 2022. Thank you, Adriana. So thank you. Thank you so much. All right. Thank you. All right. Remember that yesterday we kind of talked a little bit about present perfect. ¿Se acuerdan? That was the topic. The topic that we covered yesterday. Eh, vamos a ver. No sé si hay alguien nuevo hoy. Let me see. No, creería que no hay nadie nuevo hoy. Creo que todos estuvimos el día de ayer acá, ¿verdad? Yes. Vamos a ver. Lucy, Jackie. Ok. Yes. Creo que no hay. There is nobody who is new. No hay nadie nuevo el día de hoy. Ok. So, yes. So, yesterday we worked on the present perfect use. Ok. Also, we worked on the past participle. Los verbos en pasado participio. ¿Se recuerdan de eso el día de ayer? Mm -hmm. Yes or no? Yes. Okay, thank you. Thank you for confirming. All right. Ayer vimos las tres partes del presente perfecto. Y el primero fue affirmative or positive sentence, right? And this is the structure, the grammatical structure for expressing affirmative sentence. It is very simple. For example, I have tried sushi before. I have tried sushi before. Okay? Y es sencillo. La fórmula es que si yo tengo... Eh, okay, let me ask you. ¿Cuándo utilizo has? ¿Alguien sabe cuándo utilizo has y cuándo utilizo have? Uh -huh. It uh -huh. has. Has? Has. Um, and he, she is. Thank you. Thank you so much. Yes, definitely. When I have he, she, and it, I will use has. But when I have... Los siguientes pronombres como I, you, we, they, when I have those, I'm going to use have. Ok, y claro, el pasado participio del verbo, ¿verdad? Así que, ahí está. Look, look at this example. I have tried sushi before. Ok. All right. Ok. Um, okay, good. What about in the negative part? Al negativo es la misma fórmula, solamente le agrego el not. Look at the example. I have not tried sushi before. Sí, es la misma fórmula. I have not tried sushi before. Okay, ahora bien. ¿Qué pasa con la forma interrogative or the question? Yes, no question. Sí, solo hago una inversión. Solo hago una inversión. Hago un cruce. Ok, miren. Si ustedes ven, ahí estoy haciendo un cruce bien sencillo. Y es que... Let me see. Red. Ok, miren. Solo hago aquí y luego hago así. Simple y sencillamente así. Eso es lo que hago. ¿Verdad? Miren. Have you tried sushi? ¿Sí? Have you tried sushi? ¿Ok? Have you tried sushi? All right. Eso es lo que yo hago en la parte de acá. Ahora bien. Como ya... Sabemos y ya practicamos eso el día de ayer. Me gustaría amablemente les pediría que me escriban una oración en el chat. Ustedes eligen si quieren hacer una afirmativa o una negativa o una interrogativa. Pero me gustaría que lo hagan pensando en ustedes. 
Por ejemplo, yo voy a escribir en el chat ahorita y esta es una oración personal acerca de mí. ¿Sí? I have visited a Coatepeque, Coatepeque Lake. ¿Sí? Yo he visitado el lago de Coatepeque. Esa es una oración personal acerca de mí. Así que me gustaría que hicieran, eh, que hiciera una, una oración con el presente perfecto de acuerdo a ustedes. Puede ser positiva, negativa o una pregunta que ustedes quisieran hacer. Así que vamos al chat, please, y vamos a escribir una oración utilizando el presente perfecto. Ahí, ahí está la fórmula, miren, no hay dónde perderse. Mm -hmm. Okay, good. Good fireman. I have forgotten my keys. He olvidado mis llaves. Okay. Mm -hmm. Good. Good. Piensen en algo que han comido o algo que no han comido, algo que han bebido, algo que han hecho, algo que no han hecho. Ajá. Oh, look, Carlos. Have you traveled to Europe? Mm, good. Mm -hmm. ¿Has viajado a Europa? Uh -huh. Good. Uh, ok, Cristina. Eh, Cristina, I have lit my house. ¿Se refiere a que le ha dado fuego a su casa? ¿O cómo es? <ríe> Iluminar no es. ¿Cómo, cómo, cómo? Ajá. Iluminar. Iluminar como, iluminarlo con cómo. Porque, uh -huh. bueno, él estaba buscando como ilumine en participio, me parece que es lit, pero no ah. sé si está equivocado. Ok, lit es como encender, sí, puede ser encender iluminar. o encender una llama, como una llamarada, ajá, como en llamar. Ah, ok. Ajá, como en, ajá, sería como a illuminate, pero sí se puede tomar como eso, ajá, lit. Ahora que ya me explica okay. el contexto, sí lo entiendo. Pero así, si yo no sé el contexto, es como que le he dado fuegos a la casa. Ok, Mayra, I have worked in my house. Good, Mayra. Adriana, I have bought a new car. Wow, Adriana, congratulations. I wish I could change my car. Desearía cambiar el carro. Good. Vamos, ¿alguien más? Una oración más, por favor. Ok, thank you, Isabel. I have cooked my meal. Okay, Isabel, what do you cook? ¿Qué cocinó, Isabel? What do you cook? Vamos a ver, Lucy, I have drive to take my daughter for a rise. Okay, no olvide, Lucy, Natalie, que el verbo tiene que ir en pasado participio. Don't forget that. ¿Ok? I had, usted me ha escrito, I had, I had drive. Pero el verbo tiene que ir en pasado participio. ¿Ok? So, mientras ustedes terminan de mandar las oraciones, in case you haven't done that yet, vamos a hacer, uh, vamos a hacer una actividad entre todos. Y aquí nos vamos a ayudar todos, ¿ok? Ok. Vamos a ver. Y es la siguiente actividad. Vamos. Quiero que me ayuden, por favor, a hacer estas oraciones en equipo. Uh -huh. Voy a hacer la primera. Ok, Carla lanza. I have cut the plantain the dinner. Good. Vamos a ver. Voy a hacer la primera y quiero que me ayuden, por favor, en la siguiente. Como son positivas, sería I I have Studied French. Ok. ¿Me pueden ayudar en la segunda, por favor? Can you help me in the second one? She has. She has eaten. Eaten. Ah, ok. Good. Ok, good, good. Ok. Ok, déjeme ver. Ahorita que tengo este problema con este cursor, 
Okay, here we go. Okay, I'm gonna do that. I'm gonna I'm going to do that right now. She has eaten, right? Octopus. Vamos. La número tres. They. They been. They. They have been. They have. Mm -hmm. Been. Been. Mm -hmm. Been. To Scotland. Okay, to Scotland. Scotland. Okay, very good. Okay, next. Mm -hmm. Next. We. Mm -hmm. We have written. We have. We have what? Okay, este es algo interesante que yeah. me gustaría que aprendieran hoy. El verbo, um, vamos a ver, aquí lo voy a hacer. El verbo leer es igual en todo, en los tres tiempos, ¿sí? Read. Solo con un pequeño cambio. ¿Y cuál es el cambio? El, el cambio es, es que, vamos a ver. Este, el segundo, I'm sorry. El segundo se pronuncia, el primero es read. Y luego los otros dos es red, red. ¿Sí? Red. El, primer es, ajá, el primero es read. Y el pasado, por ejemplo, usted dice, I read a book every day. Uh -huh. Ahora bien, en pasado sería, I read a book yesterday. ¿Sí? Ahora, en pasado participio sería I have read a book. ¿Ok? I have read. Entonces, el verbo se pronuncia en pasado participio y en pasado read. Aunque se escribe de la misma manera. ¿Ok? Perfecto. Number five. Vamos con la número cinco, por favor. ¿Alguien me ayuda con la número cinco? He, He has lived. Yes, he has lived here for three years. Mm -hmm. Ok, perfecto. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a la siguiente. Ok, vamos a ver. Ok, here we go. Vamos a la siguiente. Y eso sería en negativo. Vamos, ¿quién me ayuda, por favor? Con las negativas. Hoy es negativo. We. We haven't been. Ah, excelente, excellent. We haven't been to Paris. Good. Number two. Anyone? Number two. She, she, she hasn't. She hasn't. She hasn't. She hasn't. Seen. Oh. Seen. Muy bien. Seen. Recuerden que en so Seen. es el pasado. So es el pasado. Pero en este caso, el pasado participio es sin. Y recuerden, solo estamos repasando ahorita lo que vimos ayer. Ok, vamos con la siguiente. Number three. He has meeting. Oh, he hasn't, hasn't met. He hasn't met. Alguien me levantó la mano. ¿Quién, quién? Uh -huh. ¿Alguien tiene una I'm oh, sorry. No, 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 sorry, que acabo de venir. Me estoy incorporando. Oh, bienvenido a su nombre. No lo vi ayer, o si, o si fue Salvador. Sí, 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 Salvador. Salvador, sí es cierto, Salvador. Como lo veo ahora en ambiente ahí, digo yo, y ayer estaba en otro lugar. Ah, no, lo que pasa es que le di vuelta al, al escritorio. Ah, ok, so welcome, Salvador. It's good to see you one more time. Ok, vamos con la número cuatro. ¿Quién me ayuda con la número cuatro, please? Uh -huh. Yo, yo. Ok, perfecto. ¿Cómo sería? Estamos en negativo. Eh, they haven't... Visit St. Paul's. Okay, good. They haven't visited St. Paul. Number five. Thank you, Salvador. Alguien más con la número cinco, por favor. Yes. 
Alguien, alguien. I have token. I haven't talked. Okay. I haven't talked. Okay. I haven't talked to him for three months. Okay. Perfect. Ahora bien, entonces vamos a movernos a la siguiente actividad. Ya repasamos lo que vimos el día de ayer. Perfecto. So perfect. Teacher. Yes. Una Tell pregunta, me. ¿no? Hmm. Este, ¿y hay alguna forma de, de saber cuándo son? Eh, ¿Cómo se dice? Eh, irregulares o no eh, o oh, irregulares. Oh, that's a good <laughs> question, Herman. <laughs> Okay, uh, <laughs> it's very difficult what I'm gonna say, but there is no way to know. You need to memorize the verbs. Only by memorizing, you know if este verbo es regular o este verbo es irregular. No hay una forma como una clave, verdad? Que, por ejemplo, si el verbo termina en una letra, ah, es regular. No, in this case, you need to memorize. Tiene que memorizarse y saber, este es regular, este es irregular. Mm -hmm. So there is no way. As far as I know. As far as I know. Ok. Pero si yo supiera, pues yo le dijera, sí, esta es la fórmula y esta es la clave. Y usted sabe que si comienza y termina con esta letra, eh, va a son regulares. Ok. <laughs> I'm sorry to say that, but that's the truth. As far as I know. Ok. Um, vamos a hacer esta actividad. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Ok, yo sé que están cansados y quiero que se me desestresen un poco. Ah, y por eso les decía, si ustedes tienen pena, pues ahorita vamos a perder la pena un poco. Eh, what are we going to do? It's very simple. The activity is scavenger hunt. Como busca de algo. Scavenger hunt. What are we going to do? Sencillo, lo que vamos a hacer es levantarnos. You need to stand up. And find, encontrar, any item according to the color. Por ejemplo, por ejemplo, si yo digo un ejemplo, find something blue, usted se va a levantar y va a ir a encontrar algo blue, I don't know where, y lo va a mostrar en la cámara. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos? <ríe> no. <ríe> Vamos, ¿estamos claro? Ah. En el caso de Adriana, creo que está de, de, de azul, así que no hay ningún... Ah, muy bien, muy bien, ok. Bueno, así que vamos. Ah, miren, Salvador tiene su camisa azul, so, así que no tiene que buscar nada. Oh, the video game. ¿Me entienden? Entonces vamos a hacer algo, así que si usted está en un lugar, pues diga, bueno, sí es cierto, voy a levantarme y voy a buscar something blue. Ok, Eso, esa era la prueba la que estábamos haciendo. Ahora vamos al siguiente. Next, we're going to do the next one. Vamos a ver. Find something red. Something red. Vamos. Something red. Something red. Mayra, good job. Mayra. This is red. Ajá, yes, yes, yes. <laughs> oh, Adriana, good job. Vale. Cristina, good job. Salvador, good job. Lucy, good job. Isabel, good job. Fermán, good job. <laughs> Le fue a quitar el, el pilo a saber a quién. Ajá. Carlos, good. Vamos a ver quién más. Daniel, pues anda la camisa roja, creo. Ajá. Elsie, good. Ok. Yo sé que algunos no pueden porque están quizás en la oficina o van manejando o van en el bus. And that's fine. Irma, good. Carla, good. Ok, good. Vamos. Vamos a hacer una vez, otra más. Find something orange. Find orange. something orange. 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 Ok. Mami. Ajá. Ok. Vamos a ver. Something orange. Sí. Fermán. Good. Ah. Lucy. Good. <laughs> Cristina. This is orange. 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 <laughs> Irma. Good. <laughs> Wendy. Oh, I like it, Wendy. Uh, tiger. The tiger. <laughs> good. Vamos a ver. Elsie Noemi. <laughs> ¿Estás seguro, Elsie, que es anaranjado eso? Orange. <laughs> Yo lo veo más rojo que anaranjado. Ah, vamos a ver, Carlos, good, Carla Lanza, good, Mayra, good, Irma, good, Salvador, bueno, ¿y cómo es eso, Salvador? Salvador creo que tiene una diversidad de controles de todos colores. Ok, good job. Luca Isabel, Isabel has a Fanta, 
Ok, good. Vamos. Vamos con el siguiente. Find something green. Something green. Algo verde. Something green. Green, green, green. Ok. Something green. Ok. Lucy. <ríe> no se vale Lucy, pero está bien. That's ok. Vamos a ver. Adriana. Good. Mayra. Good. Wendy. What is that, Wendy? ¿Qué es eso, Wendy? Oh, es un bote de agua. Ok. Yeah, ok. Carla, good. Carla Lanza, good. Irma, good. Cristina, good. Salvador. Ah, fue al Dollar City hoy. Salvador, good. Daniel Freddy, good. <ríe> Elsie, good. Isabel Hernández, good. Fermán, good. Y Carlos, ¿qué tiene Carlos? Ah, a pencil. Irma, good. Good job. Vamos. Ahora vamos a tener uno más difícil. Ok, this is going to be a little bit more difficult. All right, let me see. Find something. Oh, find a picture. Find a picture. Mm -hmm. Find a picture. Ok, find a picture. Oh. <laughs> Todo se le parece fácil a unos, ok. Lucy, good. Carla, very good, Carla. Wendy, good. Mayra, good, Mayra. Vamos a ver, find a picture. Ah, Fermán, good. Carlos, good. Poneme eso ahí. Mayra, good. Ajá, uh -huh. who else? Ok. <laughs> I don't know, Salvador, what is that? But, um, but you are showing a look. Vamos a ver, Irma. Ah, ok, very good, Irma. Isabel, very good. Ok, thank you. Vamos, next. Vamos, nos faltan dos más. Find something made of wood. Find something made of wood. Algo hecho de madera. Find something made of wood. Ajá. <ríe> Adriana. Good. Cristina, very good. Salvador has a collection of video games. Ok, yes. In my house. Wendy, good. Irma, very good. Vamos a ver. Cristina, good. Ok. Lucy, very good. Daniel, ah, yo ando buscando de eso, Daniel. No sé dónde las habrá comprado, pero yo ando buscando eso para mis plantas. <ríe> ok, Mayra, very good. Carlos, good. Carla, what is that, Carla? Oh, a chair, a chair. Una silla. Mayra, very good. Elsie, good. Isabel, good. Ok, vamos, Mayra. No sé dónde fue a buscar ese garrote, Mayra, pero she has it ready. Oh, no, no, no. Oh, the scratching. Es para rascar. Scratching. Ok. Vamos. The last one. Creo que hay una más. Vamos a ver. Oh, yeah. Find something circular. Something circular. Something circular. Creo que alguien que no se ha movido y que todo lo ha tenido ahí es Lucy. Lucy has everything there. <ríe> ok, vamos a ver Salvador. Good, Salvador. Cristina, very good. Adriana, good. Mayra, good. A ver si Carla Lanza, good. Irma, good. Fermán, wow, I like that. I like that one, Fermán. That's a good one. Uh, vamos a ver, ¿qué más? Wendy, good, Wendy. Daniel, Freddy, good. Ok, vamos a ver ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Creo que estamos todos acá Oh, vamos a ver Oh, Elsie Noemi What is that, Elsie? What is that? Creo que es como I don't know It's... Mira, mira. Ah, ok, thank you Isabel <laughs> <laughs> Isabel a ver. Ah, it's a wire Un alambre, I guess, right? Made in the circle wire. Ok, so thank you Thank you so much. Voy a pasar asistencia ahorita. So, thank you for participating. Oh, aquí viene Carlos. Carlos, ¿encontró algo circular o no encontró nada? <ríe> ok, voy a pasar asistencia en este momento. Espero que se hayan desestresado a little bit. All right. Um, paso asistencia en this moment. I'm going to call out your names. Please say present if you are there. Uh, and I'm going to start with <clears throat> Adriana María. Adriana. Present. Good. Carlos Ernesto. Present. Good. Uh, Cristina Edith. Present. Okay, good. Uh, Cynthia Arabella. 
She's not here. Um, Danielle Freddy. Present. Okay, good. Elsie Noemi. Present. Thank you. Uh, Ferman. Present. Uh, Hazel Sarai. Hazel, not here. Uh, Hector Francisco. Hector is not here. Uh, Irma, Irma Beatriz. Present. Okay. Uh, eh, ahorita como no sé los nombres, no sé, alguien creo que escribió en el WhatsApp, pero desconozco los nombres. Así que si ustedes me pueden ayudar, pues. Doctor en Hazel. Oh, ¿qué dijo Hazel ahí? Hazel. ¿Qué dijeron ellos? Uh -huh. Déjenme revisar. Hazel que... Uh -huh. Déjenme revisar ahorita. Buenas noches. Buenas noches. Comunicarle que está el oyente. ¿Está Hazel acá? No sé si está. ¿Me pueden ayudar, por favor, si está acá? No, ¿verdad? Sí. ¿Sí Hazel está Hazel? ahí. Oh, ok, ok. Hazel está acá. Buenas noches. Por mi parte, no creo que me pueda conectar. Ok, Hector. Ok, Hazel, no hay problema, le pongo asistencia ahorita porque está de oyente, ¿ok? Gracias por hacérmelo saber, chicos. Uh, vamos a ver, Hazel está acá, ok. Continúo con Isabel. ¿Isabel? Present, teacher. Good. Um, Jacqueline? Present. Thank you. Carla Raquel? Mm, she's not here. Carla Yesenia? Present. Thank you. Uh, Lucy Natalie. Present. Thank you. Mayra Yesenia. Present. Thank you. Salvador Emilio. Present, I'm here. Thank you. Uh, Ulises Edgardo. Mm, he's not here. Uh, Wendy Guadalupe. Thank you. All right. Y Jancy Maritza. Jancy, ok, uh, ok, no está acá, perfecto, ok, gracias, thank you so much, ok, now we are going to start with our topic, as I mentioned in the very beginning, uh, today we are going to talk about idioms, ok, and let me show you some uh, idiomatic expressions, ok, Ahorita, ahorita comparto mi pantalla para que veamos el tema, right? Ok, perfect. Idioms. ¿Qué son los idioms? What is idioms? Or what is an idiom? An idiom, basically, it's a way to express something using very typical, unas palabras muy típicas. Por ejemplo, cuando digo típica, no me refiero a que es algo como relacionado específicamente a, a algo así como de, de un determinado lugar, sino que uso palabras comunes. Por ejemplo, la forma literal de esto, no sé si sabían esto, pero este es un idiom. Por ejemplo, la palabra, I want a piece of cake. ¿Qué significa eso? O oh, quiero un pedazo de cake o un pedazo de pastel o un pedazo de una torta, right? Ahora bien, pero ¿sabían ustedes que a piece of cake puede ser un idiom? Yes, that is an idiom. This is a piece of cake. When I say this is a piece of cake, ¿qué quiero decir? ¿Alguien tiene una idea? Como pan comido. Un yes. pan comido. Something that is very easy. Ok. Algo que es fácil. Por ejemplo, if you see at the picture, one plus two, ah, este es pan comido. ¿Sí? Ok. Uno más dos, one plus two, equal three. Pero ahora bien, si yo le digo 3,450 más 1,870, ¿cuánto es? Yeah. What? That is not a piece of cake. ¿Sí? Eso no es fácil. Ahora bien, si alguien le dice, mira, can you fix my computer? En su trabajo, por ejemplo, ¿me puedes arreglar mi computadora? Sure, that is a piece of cake for me. 
Eso es algo fácil para mí. O, por ejemplo, can you please write a report? Sure, that is a piece of cake for me. Si alguien les pide un reporte financiero, oh, uh, I can do that, like, very easy. That is a piece of cake for me. ¿Ok? Ese es el primer idiom. Piece of cake. Que significa pan comido o something that is easy. Something that is easy. Ok, solo quiero mencionarles algo. Be careful when you use idioms. Idioms, I cannot use them like in every conversation. Mostly, idioms can be used in informal conversations. For example, if you are having a conversation with your classmates, with your coworkers, es en una conversación informal, you can use idioms. Pero en una conversación formal, it's not recommended. Ok, tengan cuidado de eso cuando van a utilizar idioms. The second one is, if the person that you are talking to no sabe el idiom, yo no les recomiendo que lo use. Ok, imagínense ustedes que le dicen, mira, ayúdame a arreglar esta computadora. Y ustedes le dicen, sure, that is a piece of cake. Y va a decir, ¿qué me quiso decir? ¿Me quiere decir que este es un pedazo de pastel? Sí, porque los idioms no se traducen literalmente. Be careful with that. ¿Ok? When we are using idioms, we don't translate literally the meaning. Sino que tienen un significado figurative. Figurativo. Figurative. ¿Ok? No es un significado literal. Literally. No. It's a figurative meaning. ¿Ok? Are we clear with the first one? ¿Estamos claros con el primero? Yes? Okay, good. Yes. Okay, let's go with yes. the second one. Okay. Mm -hmm. This is the second idiom. Walk on air. Walk on air. Mm -hmm. What does it mean? ¿Qué significará walk on air? Hmm? ¿Alguien? Uh... Yes, yes. Es, no sé, no sé cómo sería alguien que anda volando. Ilus, ¿no? Ilusions. Eh, caminar en las nubes. Caminar, ajá, caminar en las nubes. nubes como... Ajá. Hmm, ok. Caminar en las nubes. Ok. Well, walk on air means. ¿Qué significa walk on air? To feel so happy. Ok. To feel so happy. Ando volando, dice la gente. Hey, hoy me siento en las nubes. Ok, eso se traduce como walk on air. Por ejemplo, I am walking on air. Why? Gané la lotería. I won the lottery. ¿Sí? O por ejemplo, pueden decir. Déjenme darle un ejemplo ahorita acá. Ok, ahorita acá. I am walking on air because I finished my monthly report. Ese sentimiento cuando han terminado su reporte mensual and you are like, yes, I'm walking on air. Me siento muy feliz. I feel so happy. Ok. Si ustedes traducen literalmente, no pueden caminar en el aire, ¿verdad? Ok. Walking on air. Ok. Um, I, there is a misspelling over here. Because. Ok. Muy bien. Ok. ¿Estamos claros ahí? Yes. Ok. Entonces, termino el segundo. Vamos con el tercero. Llevamos dos. El primero es... ¿Cuál es el primero? Piece of cake. A piece of cake. Ajá. ¿Qué significa? ¿Qué significa piece of cake? Pan comido. Pan comido. Pan comido o algo que es algo fácil. fácil. Algo fácil. Good. Ok, vamos al siguiente. 
Walk on Air es el siguiente. El tercero es It's raining cats and dogs. What does it mean? It's raining cats and dogs. Está lloviendo demasiado fuerte. Ajá. En el salvadoreño decimos, ¿cómo diríamos en el Salvador? Está cayendo un mamillazo de, de agua, un talegazo de agua, un chaparrón de agua. Yes. It's raining cats and dogs. Como le digo, estas idioms no pueden ser traducidos literalmente porque va a decir, ¿cómo va a estar lloviendo gatos y perros? ¿Sí? <ríe> ok. So, it means to rain a lot. Por ejemplo, it is raining cats and dogs right now. Bueno, well, To be honest, it's not raining cats and dogs. Está kind of raining. Está un poquito lloviendo. ¿Ok? Vale. Te llevamos tres. We already have three. ¿Ok? It's raining cats and dogs. Vamos al cuarto. I think I have five idioms. Creo que tengo cinco. ¿Ok? Después vamos a ir. ¿Ok? What about this one? To tie the knot. To tie the knot. Ahí está lo que significa. To get married. To tie the knot. What is the mean? What, what is the mean? The knot. Oh, knot. Si lo traduce literalmente, knot significa nudo. Nudo. Nuts. Por ejemplo. Como ponerte la soga al cuello. Correcto. Hey, mira. Eh, eh, me engano, el julano se puso la soga en el cuello Ajá. se amarró decimos nosotros, se amarró to tie the knot hey, dicen que julano se va a amarrar significa que se va a casar right? to tie the knot uh -huh. to tie the knot que significa to get married to get married ok por ejemplo, I tied the knot two years ago. Si ustedes están casados, ¿cómo dirían ustedes? Si ustedes están casados. En inglés, ¿cómo sería? I, I tied the knot. <laughs> when, when. Mm -hmm. Three years ago. Ok, three years ago. Ajá. Mm -hmm. uh -huh. Ok, like in my case, for example, in my case, I tied the knots like one year ago, something like that, like more than one year ago, in my case, ¿sí? Maybe in your case, si están casados, pues pueden ser five years ago, ten years ago, twenty years ago, or fifteen, twenty, fifteen years ago, who knows? Ok, ese sería el siguiente, creo, ok, yes. Tengo uno más y con eso termino. Pull someone's leg. Pull someone's leg. Mm -hmm. Pull someone's leg. Mm -hmm. En el buen salvadoreñismo diríamos estoy fregando. No diría, la, no voy a decir la palabra, pero es como, hey, te estoy fregando. Ustedes saben que no dirían así, ¿verdad? Pero les doy un sinónimo. Te estoy fregando. I'm pulling your leg. Significa, pull someone's leg is to joke. Bromear, to joke with someone. Miren el ejemplo. My girlfriend told me she was pregnant. But she was just pulling my leg. No es que me estaba alando la pierna, sino que estaba, como digamos, bromeando, fregando. Eh, ¿Otra palabra que ustedes utilizarían? Mm -hmm. Por ejemplo, si alguien les hace una broma pesada, diría como, por ejemplo, aquí voy a escribir, miren, voy a escribir un ejemplo acá. 
I like to pull my friend's leg. Significa, me gusta bromear mucho con mi amigo, con mi amiga, con mi hermano, por ejemplo. Pull my leg. Si ustedes le quieren decir a alguien, hey, por favor, no estés bromeando así, pero como, hey, no me estés tomando el pelo, por ejemplo. Don't pull my leg. Sí, don't pull my leg. Don't pull my leg. Sí. No bromees conmigo, así. Como si alguien está bromeando muy pesado y te dice como que, hey, 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 no te creo. Como por ejemplo, y fíjate que mañana no hay trabajo. Really? Don't pull my leg. Don't pull my leg. Ajá. O por ejemplo, tomorrow we are going to go to the beach. Y le, really? No, I'm just pulling your leg. I'm pulling your leg. Estoy bromeando contigo. I'm pulling your leg. Ok. Entonces, eh, tenemos estos cinco idioms. Cinco idioms relacionados a la vida cotidiana o que los podemos utilizar en cualquier lugar. Ahora bien, a mí me gustaría que me escriban una oración utilizando por lo menos uno. Yo les enseñé cinco y me gustaría que utilicen una oración, un, un, sure. un idiom en una oración. Richard. Yes, Fermán. I have a question. Mm -hmm. con, con este último idiom, eh, en el caso del pooling y pool, es que veo que lo, lo, lo mezclo así como un poquito indiferente, pero me imagino que el pooling estamos hablando cuando es bromeando o algo yes. por decirlo. No, no lo comprendo question. mucho. Va. Ahora voy a poner acá to pull someone. Por cierto, cuando pongo someone puede ser cualquier, cualquier subject. Por ejemplo, puede ser to pull your leg. ¿Sí? Entonces, cuando coloco someone, es alguien. Ahí, miren. Someone's leg. Bye. Si ven, el to significa que el to pull es el verbo y lo puedo conjugar como yo quiera. Por ejemplo, en pasado sería I pulled your leg. Bromé contigo. Te hice una broma. Bromé contigo. Si estoy haciéndolo en presente, ahorita, en, en presente sería ¿Cómo sería? I am, que lo estoy haciendo ahorita, ahorita. I am pulling your leg. Ahí está, mira. Lo estoy haciendo, hey, come on, take it easy. I am pulling your leg. Estoy bromeando contigo. Ajá. Pero si yo digo, por ejemplo, eh, otra oración, déjeme ver aquí. Oh, give me a second. Ok, por ejemplo, al, algo que yo lo hago todos los días. I pull. I pull my colleague. My colleague um, leg. ¿Sí? Si ve, Fernán, estoy traduciendo, lo estoy haciendo en diferentes, en presente, en pasado y algo que está pasando ahorita. I'm pulling your leg. Mm -hmm. Gracias, teacher. Sí. Okay, good question. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es por lo menos quiero que escriban una oración utilizando uno de los cinco idiomas. Ok. Y lo escriban en el chat o abren su micrófono y me lo dicen, por favor.
Okay, uh, let me see. Vamos a ver, Fermán. In my house, it's raining cats and dogs now. Uh -huh. Muy bien. Vamos a ver, Cristina. My work is a piece of cake. Good. Okay. Uh -huh. La experiencia, ¿verdad, Cristina? <ríe> uh -huh. Ok. Vamos a ver. Ah, good example, Adriana. I am walking on air. I'm in love. Uh -huh. Muy bien. Good job, Adriana. Mm, Wendy, my gym is a piece of cake. Ok. En este caso me imagino que son los ejercicios que hacen el gym, ¿verdad, Wendy? Teacher. Yes, yes. Eh, una, una, have a question. Sí, yeah, tell me. Eh, eh, en una película, o sea, de verdad que yo me quedé perdido porque eh, dijeron un idioma. ¿Cuál que sería? Era, daban a entender como que era una era una cebolla que había que pelar la capa por capa pero no no lo entendí cómo decía peeling o cómo decía no se acuerda no no pero era, era un, una situación en la que eh, el novio en esa película no hubiera querido pasar por eso y tenía que pasar algo okay. así. Um, no, hmm. no, me acuerdo, no recuerdo, pero sí se referían a, a pelar una cebolla como en siete capas, algo así. Oh. Fíjese que mmm, realmente no, 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 no conozco, puede ser que si sí hay alguna, pero desconozco eh, cuál sería el, uh, sería cómo se llama el idioma en sí. Uh -huh. Voy a, voy a ver si lo consigo y, y se lo, se lo ah, okay. paso a ver si me lo... Ajá. Yeah, yeah, yeah. Ajá. Ok. Ok. Uh -huh. Porque no creo que era peeling the onion, ¿verdad? No sería peeling the onion. No sabe. No recuerdo. Oh, ok. Si lo encuentro, pues. O al menos que sea peeling the layers of an onion. No sé. Algo así, tal vez. Mm, the layers. Mm, no sé si sería eso, ¿verdad? Podría ser peeling the layer. Como las capas. Ajá. Mm -hmm. Ok, vamos no a ver. Sé, a... Tendría sí. que buscarlo. Ya, claro. Vamos a ver quién más ha escrito. Uh, vamos a ver. Mayra dice, singing for me is a, piece of, is a piece of cake. Ok, Mayra. Muy bien. Vamos a ver, Isabel. Are you sure you can fix my car? Yes, it's a piece of cake. Ah, muy bien, muy bien. Very good. That's a good example, Isabel. Ok. Uh -huh. Vamos a ver. Ok. Veo que algunos de ustedes todavía no lo han escrito, pero esperaría que yo espero sus ejemplos aquí en el chat. Ahora bien, esos fueron cinco idioms related to any other topic, like general topics. En este momento vamos a ver idioms related to your job. Por ejemplo, I know that all of you are working. All of you uh, probably sometimes you get sick. Y están enfermos, sometimes, right? You don't go to work because you are sick. Or maybe you don't want to go. You just say that you are sick and that's why you don't want to go to work. Ok. Créanme, hay idioms para eso y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Please go to your manual. Si tienen su manual ahí, go to your manual page number. Y vamos a trabajar en este momento con 
El libro. Page 33. Page 33. Vamos a trabajar en el manual ahorita. Go to page 33. Y vamos a practicar unos idioms que están acá. Y esto sí que, really, I really need you to manage. Necesito que se los maneje. Porque les va a ser muy útil en el lugar de trabajo. Vamos, please, page uh, 33. ¿Verdad que no han visto esta página o si ya la vieron? ¿La página 33? No. ¿No? No? Ok, good. Thank you. Ok. So, I will be, um, the objective is, I will be make, I will be able to make a phone call to report sickness. Ok, I have a question for you. How often do you get sick? How often? Mm -hmm. How often? ¿Qué tan frecuente se, se enferma? How often do you get sick? Poco, pero A little... con el COVID es impredecible ahora. Ok, yes. A little bit. A little bit. Yes. Mm -hmm. How often, um... like? Uh, once a month, one time a month, or well, every two, two, two times, times in the year, two, oh, times, two in the times in the year, one, twice a one year. Time year. Oh, once, once of the year, okay. Every year, cada año, or every month, or every week, okay, good. So, um, how, what do you get? How often, like, what do you get when you get sick? What do you get? ¿De qué se enferma? What do you get when you get sick? Stomach. Ah, stomachache. Stomachache. Uh, flu. The flu. Headache. Headache. Mm -hmm. What else? Cold. The cold. Mm -hmm. Cold. Mm -hmm. ¿Qué más? Mm -hmm. Oh, sometimes probably um, you get food poisoned. ¿Saben qué es el food poison? A food poisoning. Es, por ejemplo, cuando les pega dolor de estómago, and you go to the bathroom, and you get diarrhea. Uh -huh. That is food poisoning. Cuando comen algo y les hace daño. That is food poisoning. Mm -hmm. Ok. Food poisoning, okay? Okay, what are we going to do now? Okay, we are going to practice this conversation. Vamos a practicar esta conversación, everyone, todos. Así que, por favor, me gustaría que presten atención. Voy a pronunciarlo y después eh, voy a seleccionar some of you to practice this conversation, okay? The direction says, Johnny is sick. She calls her boss to explain what the problem is. Aquí estamos al principio. Estamos leyendo la indicación. Listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Okay. I'm going to read the conversation. Please listen to me carefully. Good morning. This is Mr. Reese. Hello, Mr. Reese. This is Johnny. I have a situation. Hi, Johnny. Tell me, what's the matter? What's the matter? I'm not feeling well today. My stomach is killing me. I repeat, I'm not feeling well today. My stomach is killing me. I'm, I'm as sick as a dog. Okay, I understand. Two days ago, I was feeling under the weather too. Oh, really? There is something going around. I hope you are feeling better. Oh yeah, I'm in tip top shape. Take it easy, Johnny. I hope to see you on Monday. Thanks a lot, Mr. Reese. Have a nice 
rest of the day. Okay. Vamos a ver. I have a question for you. Uh, is there any, any new vocabulary that you don't know about this conversation? ¿Algún vocabulario nuevo that you don't know? Mm -hmm. Yes, teacher. Yes, tell me. Uh, what, is, what is the mean as sick as a dog? Oh, as sick as a dog means extremely sick. Extremely sick. Okay, thanks. Okay. Mm -hmm. All right. Is todos los que ven en, en negrita, ok, en bold, ellos son, uh, también son, que idioms. Y vamos a estudiar estos idioms. Ok. okay. And the other, yes. under the weather too. Under the weather. Vamos a ver. ¿Alguien sabe qué significa under the weather too? Does anybody know what is the meaning of under the weather too? ¿Alguien sabe del grupo qué significa under the weather? No. No? Ok, And under the weather. What, 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 Mayra? Que él está también mal, también. También, ajá, I was feeling. Que él estuvo mal. Okay. Yo me sentía mal. Entonces, under the weather significa que también, bueno, si fuera en presente, si yo le digo, por ejemplo, I feel under the weather, lo que yo quiero decir es que me siento mal. Si yo digo, I feel under the weather, significa que me siento mal. Por ejemplo, I don't remember when was the last time when I felt, me sentí, I felt under the weather. No recuerdo cuándo fue la última vez que me sentí mal. Uh -huh. Ok, pregunto en esta noche. Uh, is there anybody who is feeling under the weather? ¿Hay alguien que se siente mal hoy? Feeling under the weather? No. No. Yes, yes, no, 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 yes. Ok, so feeling under the weather means sentirse mal. Si lo traducen literalmente sería como sentirme bajo el tiempo no tiene ningún sentido ¿verdad? sentirme bajo el tiempo weather significa tiempo under significa debajo no tiene ningún sentido feeling sentirme debajo del, del tiempo pero como es un idiom entonces significa sentirme mal feeling under the weather ok vamos a ver así que ahora vamos Ahora lo que vamos a hacer es los... Yes. ¿Algo otra pregunta? ¿No? Bueno, vamos a practicar entonces. Así que Mr. Ruiz van a ser los caballeros y Jani van a ser las señoritas. Ok, ladies. Gentlemen, Mr. Ruiz, todos los caballeros que están acá en el grupo van a ser la parte de Mr. Ruiz. All together, todos a la misma vez. Y Jani va a ser todas las mujeres de este grupo o de la clase van a ser Jani a la misma vez. Al principio es going to be very crazy, ¿ok? Porque todos van a estar leyendo a la misma vez. Pero ustedes concéntrense y si una de sus compañeros va allá por, por Guatemala y usted va llegando a San Salvador, déjela que ella venga allá por Guatemala. Usted continúe y termine, ¿ok? Así que vamos, vamos a hacer la práctica. I don't promise that it's going to be perfect. La primera vez casi anda así como, ah. so the second time it's much better, and then the third time much, much better. Así que vamos a ver cómo están los Mr. Ruiz ahorita. Vamos, caballeros, a la cuenta de three. Okay, oh, Salvador, do you have a question, Salvador? No, no, lo activé sin querer, perdón, perdón. Ah, fue sin querer, queriendo, ok. Ok. Entonces, ¿todos vamos a activar los micrófonos o yes. cada quien en su casa. No, todos van a activar los micrófonos. Así que ustedes van a escuchar como cuando, por ejemplo, eh, 
están todos repitiendo algo a la misma vez. Así que, one, two, three, Mr. Ruiz. Good morning, Good morning. Good morning. This, is Mr. Ruiz. this is Mr. Ruiz. Johnny. Hello, Mr. Ruiz. Hello, Mr. Ruiz. This, this, is, this is Johnny. Johnny. I have a special Mr. Ruiz. Hi, Johnny. Hi, Johnny. Tell, Johnny. Me. Tell me, what's, what's the matter? matter? Johnny. <laughs> I'm not feeling well today. Today, so much is with me. I'm feeling a lot as a dog. Mr. Ruiz. Okay. Okay. I also understand. Two days ago, I was feeling under the weather too. Jenny. Oh, really? It sounds like something. I have a very feeling there. Mr. Ruiz. 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 Mr.
Hmm. Decimos eso, there is something going around cuando hay, por ejemplo, una enfermedad o cuando está pasando algo y a todos nos está pegando. Como, hmm, there is something going around. Hay algo que está ahí arriba. Como ejemplo dice, por ejemplo, cuando hubo el COVID, hmm, there is something going around. Hmm. Digo, no es que ya se pasó el COVID, pero, pero antes era como que, hmm. si por ejemplo en alguna unidad uno se enfermaba, todos los de la unidad se enfermaban y todos los mandaban porque there is something or there was something going around. Okay? There is something going around. There is something going around. Okay? There is something going around. Okay. Uh, o sea, el, que dijo, el que dijo que era eso, there is something going around. Uh, sería como, traduciéndolo, sería como algo que le pega, está pegando. Como, anda pegando, decimos otra vez, ¿verdad? Anda pegando la gripe. Anda pegando. Ese hecho de anda pegando es lo que dice. There is something going around. Anda pegando. ¿O hay otra expresión que quiera decir lo mismo? ¿Saben otra expresión en español? Es que anda pegando, dicen. Anda pegando. There is something going around. Por aquí. Ajá. Yes. Va. Ok, ¿hay alguna otra pregunta ahorita? ¿Is there any other question? Mm -hmm. Ok. If there is no more questions, eh, yo les pediría que si alguien puede o si tienen sus manuales, vamos a, lo voy a poner en pareja en este momento. Lo voy a poner en pareja y van a practicar esta conversación. Vamos a tener alrededor de cinco minutos y vamos a estar uh, practicando, practicando en small breakout rooms. Vamos a estar en una small breakout rooms. Así que, por ejemplo, imagine I'm working con Cristina. I'm working with Cristina. En el primer, en el primero, Cristina, ok, yo sería Mr. Ruiz y Cristina sería Janet. Ok, terminamos la conversación, luego cambiamos roles, ok. Cambiamos roles, ahora ella sería Mr. Ruiz y yo sería Gianni. Así sucesivamente a pasar cinco minutos. Cinco minutos, luego de los cinco minutos, pues regresamos y yo voy a seleccionar al azar para que practique. ¿Ok? ¿Está clear o, o hay alguna duda? Uh -huh. Les voy a dar la opción yeah, de compartir yeah. pantalla por si quieren compartir pantalla. O si quiere mandar la imagen al grupo de WhatsApp, también sería bien. Así que no hay ningún problema. Si quieren tomar captura de pantalla y mandarlo a WhatsApp y leerlo en su teléfono, there is no problem. Ok. Quito ahorita en este momento pantalla. La quito. All right. Stop share. All right. Vamos a ver. Voy a hacer... Parejas. Voy a hacer grupo de parejas. En el caso de Hazel, la voy a poner en un grupo que vayan tres participantes. Ok. Ok. En el caso de que hayan tres participantes, en el caso que hayan tres participantes, por, porque voy a hacer siete grupos, en el caso que hayan tres participantes, ahí ustedes toman el rol. Ok. Puede ser. Uno, uno, no, uno. Negros, una cosa negra. Si hay tres en su grupo, tratar de eh, tomar los turnos que les corresponde. Meteme todo otra vez, por favor. Ok, vamos a ver. Uh -huh. Ah, perfecto. Solo sería el grupo de Hazel, pero como Hazel solo está de oyente, sería parejas. Así que espero su colaboración. Yo voy a ir revisando lo, las parejas. Así que vamos a practicar. Eh, la conversación que está ahí en la página. Ok. Five minutes. Hello, Wendy. Okay, good.
Me oye bien. Sí. Vale. Bueno, por rato la oigo así que te cortaba, pero creo que podemos entendernos. La escucha bien cortado. La oigo a veces entrecortado. Hoy sí. Hoy sí se. I'm a sick adult. Okay, are you understand? Two days ago, I was really on the word too. Oh, really? There's sometimes going around a job. You are... Good morning. This is Mr. Reese. Hello, Mr. Reese. This is Jani. I have a situation. Hi, Jani. Tell me what's the matter. I'm not feeling well today. My stomach is killing me. I'm a sick as a dog. Hello, Mr. Reed. This is Yami. I have, a I have a situation. Hi, Yami. Tell me, what's, what's the matter? I don't feel well today. My stomach is killing me. I am sick as a dog. Okay, I understand. Two days ago, I was feeling on. Thanks a lot, Mr. Reese. Have a nice rest of today. Hello, teacher. Hello, hello. Continue one more time. Vamos, si ya terminaron, pues vamos nuevamente. Ok. Ando revisando todas las okay. breakout rooms. Ok. Esa, eh, hoy habíamos cambiado el papel. Ahorita lo hacemos si gusta. Nuevamente. Eh, Ajá. Ok. Good morning. This is Mr. Reese. Hello, Mr. Reese. Mr. Reese. Hello, Mr. Reese. This is Jani. I have a situation. Hi, Jani. Tell me, what is the matter? I'm not feeling well today. My stomach is killing me. I am sick as a duck. Okay, I understand. Two days ago, I was feeling under the weather too. Oh. On Monday. Thanks a lot, Mr. Reese. Have a nice rest of today. Okay, again, okay. you. Hi. Good morning. This is Mr. Reese. Hello, Mr. Reese. This is Jenny. I have a situation. Hi, Jenny. Tell me, what's the matter? I'm not feeling well today. My stomach is killing me. I am sick as a dog. Okay, I understand. Two days ago, I was feeling on the weather too. Oh, really? There is some time going around. I hope you are feeling better. Okay, uh, we are going to wait for your classmates who are going to join us in a moment. Okay, very good. Thank you, thank you. I could hear very wonderful conversation. So thank you, thank you for um, doing your best. Thank you, thank you, thank you for coming back. And um, well, uh, I could hear your uh, your conversations and you were, you were, really really doing a role play uh -huh. porque estaban respetando los the punctuation and the question marks and everything okay 
So thank you. Thank you. Uh, before I continue, uh, I'm going to uh, I'm going to take the attendance the second time. So please, um, if you hear your name, please reply. Okay, I'm going to call out your name one more time for the attendance. Okay, uh, the first one is Adriana Maria. Adriana Maria. Present. Thank you. Uh, Carlo Ernesto. Carlos. Yes. Uh, okay. Cristina Edith. Uh, I'm Present. here, teacher. Okay. Cristina Edith. Present. Thank you. Cynthia Arabella. She's not here. Uh, Daniel Freddy. Present. Good. Elsie Noemi. Present, teacher. Thank you. Fermán Alexander. Present, teacher. Thank you. Hazel Sarai. Oh, she's, in, she's a listener. Okay. Uh, Hector Francisco. Oh, Nahir. Uh, Irma Beatriz. I'm here, teacher. Thank you, Irma. Uh, Isabel Hernandez. Present, teacher. Thank you, Jacqueline. Present. Thank you, Carla Raquel. Carla Raquel, okay. She's not here. Uh, Carla Yesenia. Present. Okay, good. Uh, Lucy Natalie. Present. Thank you, Mayra Yesenia. Present. Sal thank you, Salvador Emilio. Present. Thank you, Salvador. Uh, Ulises Edgardo. Nahir. Wendy Guadalupe. I am here. Thank you, Jancy Maritza. Okay. Okay, she's not here. All right, el día de anoche, como mencionábamos, el día de anoche se quedó Carla Raquel Mendoza, ¿verdad? Entonces, hoy le tocará a Carla Yesenia Lanza. ¿Verdad, Carla? Mm -hmm. Okay. Okay, so thank you, Carla. So um, I'll see you later for 10 minutes. Okay, perfecto. Eh, ¿Qué vamos a hacer en este momento? As you know, you were basically, um, you were repeating and practicing the conversation on page 33. And today I'm going to select some of you to do the role play. To do the role play on page what? Page 33. If I'm, yeah, 33. Yes. Okay. Vamos a ver. Eh, necesito dos voluntarios. Mm -hmm. Two volunteers. Ok, yo tengo a dos participantes. Bueno, tengo a tres, pero tomaré solamente a dos. Tomaré a, vamos a ver, voy a tomar a Salvador y Fermán. Ok, pero en este caso, Mr. Ruiz, no va a ser Mr. Ruiz, sino que va a ser eh, Fermán. Así que ya no se va a decir Mr. Ruiz, sino que va a decir Mr. Miss. What is your last name, Fermán? Miss Smith. Ok. No va a decir, hello, good morning, this is Mr. Ruiz. No va a decir uh, Mr. Ruiz, sino que va a ser Mr. Miss Smith. Ok. Y en el caso de Salvador, pues. Sí. Okay. Eh, igual Salvador, no va a decir Mr. Ruiz, sino que va a ser Mr. Miss Smith. Van a cambiar toda la información por su información. Ok. Okay, uh, are you ready? Are you two ready? Yes, Fermán and Salvador? Yes. Ready? Yeah. Okay, good. Okay, go ahead. Vamos. Good morning. This is Mr. Miss Smith. Hello, Mr. Miss Smith. This is Salvador. I have a situation. Hi, Salvador. Tell me, what is the matter? I don't feeling well today. My stomach is killing me. I'm as sick as a duck. Okay, I understand. Two days ago, I was feeling under the weather too. Oh, really? There's something going around. I hope you're feeling better. Oh, yeah. I am in tip-top shape. Take it easy, uh, Salvador. 
I hope to see you on the Monday. Thanks a lot, Mr. and Ms. Smith. I have a nice rest of the day. Okay, good job. That was a wonderful job. Thank you. Bueno, como ustedes fueron los primeros, les voy a dar el privilegio a ustedes dos que elijan a dos de sus compañeros. <ríe> al que peor nos caiga. <ríe> no, 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 al que mejor les caiga. Al que mejor les caiga. Uh -huh. a, a dos. A dos. Uh... Fermán elige una y Salvador elige a alguien más. Una mujer. It doesn't matter. Ya sea hombre o mujer, it doesn't matter. Mm. Ok. Uh, Carla Lanza. Ok. Carla Lanza es la primera. Vamos a ver, Salvador, ¿a quién elige usted? Eh, hay una compañera que se llama Lucy. 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 Ok. Yes. Ok. Lucy y Carla Lanza. No sé quién va a ser quién. Ok. Vamos a ver. Carla Lanza sería eh, Mr. Ruiz. Y Lucy sería Jani. Recuerden, tienen que cambiar sus nombres. En este caso, eh, Carla, what is your last name, Carla? Lanza. 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 Entonces no sería Mr. Ruiz, sino que no sería Mr. Lanza, sino que sería, no Mr. sé si está, si está casada, sería Mrs. Mrs. Si está, claro. Ajá, si está soltera, sería Miss. ¿Ok? ¿Ok? Aquí se lo voy a poner por si... Por si no, no, no lo sabían, pues aquí se lo ponen. Si está casada, sería Mrs. Lanza. Si está soltera, sería Miss Lanza. Ahí está, en el chat lo pueden ver. Mrs. Lanza, si está casada. Miss Lanza, si está soltera. Y pues si en el caso del hombre, pues sería Mr. Si fuera un hombre, sería uh, Mr. Mr. Watt. En este caso el mío sería... Mr. Vázquez, ¿sí? Ok, soltero, casado, siempre es Mr. Vázquez. Ok, vamos. Entonces, a uh, Mrs. Lanza sería la primera y Lucy sería Janet. Okay. Uh, Lucy, ¿está por acá, Lucy? Yes, I'm here. Ah, ok, good, perfect. Vamos, vamos. Good morning. This is Mrs. Lanza. Hello, Mrs. Lanza. This is Lucy. I have a situation. Hi Lucy, tell me, what's the matter? I'm not feeling well today. My stomach is killing me. I'm a sick as dog. Okay, I understand. Two days ago, I was feeling under the weather too. Oh, really? There's something going around. I hope you're feeling better. Oh yeah, I am, I am in tip top shape. Take it easy, Lucy. I hope to see you Monday. Thanks a lot, Mrs. Lanza. Have a nice rest of the day. Wow, congratulations. You, you did a tremendous, great job. Okay, so Lanza and Lucy choose two classmates, one and one. Carlos. Carlos. Mm -hmm. And... My partner, Cristina. <laughs> okay, so Carlos is Mr. Ruiz. Y Jani is Cristina. Remember, change the name. Okay. Carlos, uh, you start. Good morning. This is Mr. Mr. Carlos. Mm, what is your last name, Carlos? What ah, your... okay. Good morning. This is Mr. Hernandez. Hello, Mr. Hernandez. This is Cristina. I have a situation. Hi, Cristina. Tell me, what's the matter? I am not feeling well today. My stomach is killing me. I am sick as a dog. Okay, I understand. Two days ago, I was feeling under the weather too. Oh, really? There's something going around. I hope you are feeling better. Oh, yeah, I'm in tip top shape. Take it easy, Johnny. I hope you to see you on Monday. Thanks a lot, Mr. Hernandez. Have a nice rest of today. Okay, thank you. Thank you so much. And the last one, the last one, Cristina choose one and Carlos choose another one. The last one. Mm -hmm. Okay. Mm. Okay. Um, 
Eh, Isabel Hernández. Ok, Isabel Hernández. Sí, sí, en... Y Carlos, que aquí elija a la otra persona. Ajá, Carlos. <ríe> al otro compañero. Bueno, eh, Hazel. Ok, no, Hazel está como oyente. Así que Hazel. Ah, ok. Eh, Jacqueline Lisset. Ok, Jacqueline, ok, perfecto. Entonces, en este caso, eh, Jacqueline, usted sería Mr. Luis. No sé cuál es su apellido. ¿Su apellido, Jacqueline? Pérez. Ok, ¿sería Miss o Mrs? Miss. Miss, ok, sería entonces Miss Pérez. Y pues, um, ¿quién es la otra persona? Disculpe, se me fue aquí. Jacqueline y... Era eh, Isabel. Isabel. Isabel, ¿verdad? Isabel. Ok, okay. ¿estamos listos, Isabel? Yes, ready. Ok, perfecto. Ah, bueno, tengo lo, ok. Pero entonces, cambiemos entonces. Hagamos a, mis, a Mr. Hernández, eh, Isabel, mm -hmm. que sea Mr. Ruiz, uh -huh. y que sea Jani, que sea Jacqueline. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Ok. Ok, perfecto. Perfecto, perfect. vamos. Good morning. This is Mr. Hernández. Hello, Mr. Hernández. This is Miss Perez, I had a situation. Hi, Jacqueline. Tell me, what's the matter? I'm not feeling well today. My stomach is killing me. I am sick and all. Okay, I understand. Two days ago, I was feeling under the weather too. Oh, really? There's some time going around. I hope you are feeling better. Oh, yeah. I am in TikTok shape. Hey, Chrissy, Jacqueline. I hope to see you on Monday. Thanks a lot, Mr. Hernandez. Have a nice rest of the day. Okay, wonderful. Thank you. Thank you so much. All right. Vamos a la página siguiente, page 34. We have 19 minutes to do that activity. All right, good. Okay, uh, let me see. Uh, Carlos, can you read the indication for me, please? Mm -hmm. Number four, can you read it for me, please? Okay, idioms are words or phrases which mean something different from their literal meaning. For example, to be up in one's ears and work means to have a lot of work. Okay, thank you. Okay, these eight um, expressions are idioms. The first one is as sick as a dog. As sick as a dog. The next one, under the weather too. Si ven, son los mismos que estaban acá, se los dije anteriormente, ¿verdad? Los que están en negrita son los idioms. Ok. And number three, there is something going around. There is something going around. Number four, my stomach. My stomach is killing me. My stomach is killing me. Number five, take it easy. Take it easy. See? Take it easy. Take it easy. Number six. Can't afford to. Can't afford. Well, indeed, number six and number seven no está acá en la conversación. Esos no están en la conversación. Son dos diferentes, dos nuevos. Can't afford to. Number seven. Call in sick. Number seven, call in sick. Y vamos a ver el significado del 6 y el 7. Call in sick. Number eight, tip top shape. Bueno, lo que vamos a hacer en este momento es, miren lo que dice el número 5. Match the meanings with the idioms in part 4. Va a ser todo lo que están aquí arriba. Then compare with a partner. 
Lo que quiero que hagan es, vamos a trabajar en estos ahorita, por favor. Vamos ahorita trabajando. Por ejemplo, el primero. Vamos a hacer el primero. My stomach hurts badly. ¿Cuál sería, number, del número 1 al 8, cuál sería? My stomach hurts badly. Four. Number 4. Entonces, vamos y escribo ahí. My stomach is killing me. Si ustedes no tienen impreso el manual, pues si tienen un piece of paper, escríbanlo en el piece of paper. ¿Ok? Pero si tienen el manual, pues escríbanlo en el manual. ¿Ok? O solo coloquen, por ejemplo, number one, number one es el cuatro, number two es el número tal, y no hay ningún problema. ¿Ok? Vamos en este momento trabajando en esto, por favor. Teacher, pero ¿qué significa can offer to? Oh, ok. Sí, eh, sería teacher. darle la respuesta, ¿verdad? Pero igual, sería darle la respuesta. Eh, can afford es como... Ok, sí le daría la respuesta de las 6 y las 7. Ok, se la voy a dar. Can afford means um, I don't have time. I don't have time to. Uh -huh. I don't have time to. Uh -huh. Por ejemplo, dice, no me puedo dar el lujo. A veces decimos, ¿verdad? Híjole, a veces, hey, mira, estás enfermo. No vengas. No me puedo dar el lujo porque tengo mucho trabajo. I can't afford to. Ok, I can't afford to. To miss work. No me puedo dar el lujo. I can't afford to. Don't have time to. Call in seek. Well, call in sick. Um, call in sick is, for example, when you call the office. Cuando le llamo a usted, jefe, ¿verdad? Híjole, dice usted, ¿le llamo o no le llamo? Ay, tengo que llamarle y decirle que estoy enfermo. That is call in sick. Uh -huh. Thank you. Okay. Vamos, tenemos tres minutos más. Trabajemos en eso, así que los dejo trabajar aquí en silencio. Ok, ¿cómo vamos? Bien, bien, ahí vamos, ahí vamos. Voy a terminar. Let me know when you finish.
¿Cómo vamos? ¿Do you finish? I think. Yes. Okay. I think yes. <laughs> oh, okay. So, uh, what we're gonna do right now is como trabajamos en parejas. Vamos a compartir la respuesta con un compañero en este momento. Ok, vamos a la misma pareja que estábamos trabajando anteriormente. Y yes, esto, todavía estamos. Ok, vamos a compartir con nuestros compañeros la respuesta. Okay. Uh, the first answer, my stomach hurts badly. Con pie molestoso. Okay. Um, the solution. Um, in a say for two. In a for two. Seven, there's something, there's going, something around. going around. Y en la ocho. En la ocho. Yo también. La ocho, ocho seis, tres y siete. Ocho, tres. Ah, yo la seis, have, la seis. Don't have time to. Lo que está diciendo es que pongas el item que corresponde significa, por ejemplo, cuando dice mi estómago duele mucho. Tres, siete con la tres. La siete. Siete con la tres. Con la tres. Sí. Yo con la tres. La y la ocho. Con la siete. La ocho con la, con la siete. siete. Ajá, sí. así, la, así la tengo yo. Y esperemos que así. <laughs> Did you finish? Yes, right? Finish. So, so. Okay, okay. Yes. Uh, we're going to go back to the main room and we're going to compare our answer with the whole group, okay? Teacher, eh, in my group, at the first group. Sí, eh, eh, yo, la, yo lo cambié. Ajá, lo, yeah, yeah, I, I, I moved you. I moved you here because she was not joining the, the group. That's why I moved you to this group. <laughs> y ahora resulta que ella se fue al grupo, pero usted ya lo moví, así que no, la, no lo puedo mover de regreso <laughs> usted para atrás. Okay, okay. Um, we're going to finish right now and we're going to see you over there. Okay, uh, we're gonna wait for your classmates to continue working on this part. All right, so I guess we're gonna start with the first one. Um, what is the answer for the first one? My stomach hurts badly. Hmm? My stomach is killing me. My stomach is killing me. All right, good, very good. Uh, number two, to be very sick. To be very as sick. Sick as a dog. As sick as a dog. Very good. To relax. To rest. Take it easy. Yeah. Take it easy, my friend. Take it easy. Okay. Very good. Take it easy. Number four. Not feeling well. 
Yes. Not so. feeling well. Under the weather too? Yes, under the weather too. Vaya, la parte de tú se lo pueden quitar. Se ha tomado de la conversación, por eso que dice también, ¿verdad? Tú. Porque la expresión es realmente under the weather. ¿Sí? Allá en las conversaciones que dice tú, ¿verdad? Porque está diciendo, oh, yo estuve enfermo también. Entonces, pero aquí no la necesito. Solo sería under the weather. All right. Number five. In great condition. Tip top shape. Okay, good. Tip top shape. Very good. Don't have time to. Don't Can have time for two. two. Aha, uh -huh, yes. Can't. Can't afford to. Y ya luego le doy otra forma de cómo utilizar esta expresión can afford to. Uh, mm -hmm. Number seven. Many people had the same thing. There's something going around. Yes. There is something going around. Nice. And the last one. To phone the office to, to office and sorry to say you are sick. Call in sick. Yeah. Call in sick. But me voy a llevar esto. Uh, ahora bien. La expresión can afford to. También se puede utilizar when you say, for example, let's say, cuando algo es very expensive. Very expensive. Ustedes dicen, híjole, no lo puedo. No dicen, no lo puedo comprar. ¿Cómo dicen ustedes cuando algo está demasiado caro? Can't afford to. ¿Cómo dicen? No me alcanza. No me alcanza. Uh, uf. ¿Cómo diríamos? I can't afford. Por ejemplo, si un teléfono vale... $2,000, $2,000, ah, I can't afford it. I can't afford it. Sí, no esa es una, yes. Esa es otra forma también que pueden utilizar can afford to. Okay? I can't afford. O sea, no me ajusta, ese, no me ajusta, no me alcanza la cobija. I can't afford it. Mm -hmm. Can't afford. Por ejemplo, si dice, <ríe> the high looks. Ok, yo quiero, anda usted un, un carro. Ajá, y se dice, I would like to buy a Hilux. Quiero comprar un Hilux. Unfortunately, it's too expensive. I can't afford it. I can't afford it. All right. I can't afford it. Yes. Vaya, ahora bien, para terminar la clase, ustedes necesitan un ticket. Ok, vamos a terminar la clase. ¿Cuál es el ticket? Que me van a escribir una oración en el chat utilizando uno de estos idioms. ¿Ok? Por ejemplo, tip top shape. I am in tip top shape because I go to the gym, for example. ¿Sí? <ríe> Creo que ya le di una. Así que, por favor, eh, denme una oración y ese será el ticket de salida. Y nos vemos el día de mañana. Si yo le apruebo en la oración, usted se puede ir. Así que vamos. Como le dije, por lo menos uno que me sepan utilizar, I'm more than happy. Vamos. Ticket de salida. Teacher, vamos a ocupar los idioms estos los o azules. todos los que hemos visto. No, solamente uno de los azules, de los que estamos viendo ahorita. Solamente de estos. Sí. Ok. Mm -hmm. Thank you for asking. Por ejemplo, si me dicen el primero, my stomach is killing me, ¿por qué? Oh, because I ate some tacos. <ríe> o me comí unas pupusas con vinagre, cuando debí de haberme los comido con mayonesa. <ríe> From the, uh, soy de oriente. Ajá. <ríe> ok. Todos los de oriente entendemos. Yes, the best pupusas <ríe> ever. Uh -huh. I'm just kidding I'm just pulling your leg ¿Sí? Te la estás diciendo I'm pulling your leg Estoy bromeando Vamos a ver Lucy Vamos a ver Lucy uh, Be careful Use your mask Ah Good There is something going around Ok That's a good example Ok 
Okay, Lucy. Thank you, Lucy. Goodbye. I will see you tomorrow, Lucy. Bueno, Lucy ya se puede ir porque ya me dio su Goodbye. Bye. Thank Bye, you. Lucy. Take care. Vamos, vamos, vamos. Who is next? Uh -huh. Okay, let me see, Daniel. Uh, I can't afford, I can't afford to an airplane. O sea, Daniel, I can't afford to an airplane. Okay. Puede ser posiblemente, Daniel, que no puede comprar un ticket de avión. Entonces sería, por ejemplo, I can't afford, um, uh, en este caso, no sé si lo está utilizando como que es muy caro o que no tiene tiempo. No sé en qué caso lo está utilizando, Freddy. Vamos a acercarlo en esto. I did poorly in the exam. Take it easy. Ok, that's a good one, Carlos. Bye bye, Carlos. Take care. I will see you tomorrow. Okay, Vamos a ver, Irma. Good night. Bye bye. Good night. Let's say, Irma, the report. Mm, the report, take it easy. Mm. Posiblemente puede ser, I want the report. Take it easy. Posiblemente ahí sí le creo, Irma. Así que arrégleme esa, Irma, por favor. Vamos a ver, Adriana. I have a fever. I was in the rain. I'm sick as a dog. Good job, Adriana. Good job. Let's see, Mayra. Uh, my head is killing me because I'm sleepy. Okay. Thank you. Thank you, Mayra. We'll see you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Bye. See you tomorrow. Bye. Okay, bye. Bye. Mm -hmm. Vamos a ver, Fermán. I need to travel, sería, en este caso. Um, Fermán, I need to travel, but I can't afford... The ticket. I can't afford the ticket. The ticket. Okay, let me see Wendy. I can't afford the TV. The TV. In este caso. Okay, Wendy. Thank you. I can't afford the TV. Okay. Let me see Elsie. Your stomach um, is killing. I cre creo que sería your stomach is killing you. Lo que está diciendo alguien más. Vamos a ver, Irma. I want the report. Take it easy. Yes, Irma. Thank you, Irma. I'll see you tomorrow. Vamos a ver, Cristina. I am. Ok, I am. Usted me dice, I under the weather sería, yo estoy. I am under the weather with my coworkers. Ok. Let's say, Isabel. Um, I under the, vamos a ver, Isabel sería, this class is very easy. It's a piece of cake. Good job, Isabel. I'll see you tomorrow, Isabel. Bye-bye, Isabel. Vamos con Fermán. I need to travel, but I can't afford the ticket. Muy bien. Very good, Fermán. I will see you tomorrow, Fermán. Bye-bye. Vamos a ver, Cristina. Good night. I'm under the weather with my coworker. Good job, Cristina. Thank you. I will see you tomorrow, Cristina. Take care. Good night. Okay, Elsie, good night. your stomach is killing you. Okay, that's a good one, Elsie. Thank you, Elsie. I will see you tomorrow. Vamos a ver. ¿Quién se me ha quedado? Se me ha quedado... Bueno, Carla, porque se tiene que quedar, ¿verdad? <ríe> y Elsie, pues, Elsie, you're free to go, Elsie. Cristina, también usted está... Ok. Elsie, ok. Good night. Good night, Elsie. Take care. Ok. Ok. Um, how are you, Carla? Fine, teacher. Okay, good. Um, okay, Carla, I would like to know if there is a topic o algo que no ha, ha quedado claro hasta el momento eh, que yo pudiera, como digamos, echarle la mano ahorita. I can help you with. Mm -hmm. This class, I understand. Mm -hmm. But um, I don't... I don't... Um, ¿Cómo puedo decir? No tengo el vocabulario uh -huh. para expresar, o sea, o lo que quiero dar a entender cuando estoy hablando. Okay. Pues, Va. No uh, puedo memorizar bien, o sea, me cuesta memorizar. Va. A recommendation can be, uh, you can start learning something very easy. Ok, por ejemplo, uh, identifique qué vocabulario necesita. Por ejemplo, si dice usted, 
mm, yo quiero expresar oraciones, pero me faltan los verbos, me faltan los verbos. ¿Qué verbo necesito? Ah, ¿qué me gustaría expresar? Y no lo sé cómo expresarlo. Por ejemplo, un ejemplo. Ah, tengo que aprender a cómo ir al baño. Necesito decir, necesito ir al baño. Yo necesito decir eso. Ah, entonces, busco el verbo necesitar, que significa I need, y dice I need to go to the bathroom. Esa es una expresión, ¿ok? Uh -huh. Ya la tiene, y dice, ah, ok, chévere, ahora ya sé, I need to go to the bathroom. I need to go to the bathroom. Ok, otra expresión que necesito, usted puede decir, dependiendo del contexto, por eso tiene que identificar en qué contexto necesita el vocabulario, porque inglés es muy inmenso, y aún a mí me toca muchas veces buscar en el diccionario, porque es, es inmenso. Entonces, identifique en qué o qué tipo de vocabulario necesita. Y para que se pueda, digamos... Acaba más que todo en las conversaciones, porque, eh, por ejemplo, acaba de mencionar algo que como solo preguntas o qué necesitas, uh -huh. eh, entenderlo, pero cuando ya soy una conversación me quedo como... La idea se me va, o sea, no pienso bien. Uh -huh. Ok. Um, puede ser, por ejemplo, ok, let's have a conversation. Vamos a ver cómo está su nivel. Ok. So, um, tell me, uh, where are you from? Where do you live? I live in Santa Rosa de Lima. Oh, you're from, San, oh, you're from Santa Rosa mm -hmm. de Lima. Really? I didn't ah, know. Ah, I like pizzas nice. con curtido de mayonesa. Yes, okay, so you are the one. La de los olivos de San Miguel, buenísimas. <laughs> okay, good. Um, so what do you do, Carla? Mm -hmm. I'm working in construction. Oh. Okay. Uh, and the project, and the develop project, uh, bypass San Miguel. Oh, so you are an engineer or are you an architect? Sí. Engineer, engineer. Sí. sí. Wow, 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 impressed. So, um. So you work in San Miguel? Yes. I go oh. to work, I drive to work every day. Okay. How long how long does it take you from Santa Rosa de Lima to San Miguel? How long? Uh, approximately uh, 50 kilo, kilomet, no sé cómo se, kilometers. 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 Uh -huh. So that It's, means like how many hours? One or two hours? One hour. Uh -huh. One hour? One hour. Every day. Uh -huh. Oh, okay. Okay. So can you tell me some of the activities that you do in your job? Yes. Uh, I, my job is about control costs. Ah, okay. All activities and the project and check the the check the materials eh, recurse eh, no sé cómo se dice personal o recursos uh, per, per, hum, okay human resources human human resources human resources, mm -hmm. human human resources. resources. Uh -huh. okay and mat, mm, Machina, machinins. Hey, machinery, heavy yeah. machinins. Ah, okay, okay. Heavy machinins. Mm -hmm. uh -huh. Oh, uh, nice. Check uh, the, the consumers and the, the... You mean the consumer? You mean like uh, los gastos? Yes. Oh, expenses. Expenses. Yeah, yeah. Expenses. Uh, I'm going to type it here in the chat. Okay. okay. Expenses. Mm -hmm. Expenses. Mm -hmm. Expenses. So what else? Mm -hmm. The different activities. Uh -huh. Oh, the different activities. Activities. Oh, uh -huh. okay, okay. Mm -hmm. uh, okay. So um. So let me see. Let me see. Um. When is it going? Yeah, 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 yeah. Tell me, tell me. No sé cómo. Eh, por ejemplo, eh, también veo lo de las contrataciones de, de su contrato, seguimiento de sus contratos, importaciones. Este, so you mean hiring. When we talk about hiding. Uh, contrataciones, it's hiding. hiding. Uh, for example, uh, I don't know if you mean like hiring new people, new personnel, 
new people or qué tipo de contratación? Only product. product. Ah, you mean like uh, or service. Ah, uh, services. So you mean like contracts and services. Ah, okay. Okay, uh -huh. good. Also, you talk about imports. Some imports. Mm -hmm. Import product uh, <coughs> of the fabric. Uh -huh. And the factory, you mean factory? Uh -huh. uh, Fabrica is factory, yeah. So factory. imports from the factory. Factory. Mm -hmm. Okay, so to be honest, uh, to be honest, um, Carla, your English level is above, is above your level. Because right now, this is basically like, um, like basic or kind of basic intermediate, como intermedio. But I guess you are according to the level, so you don't have to worry. Eventually, really? Going, yeah, 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 yeah. Eventually, you are going to learn more. And I totally understand that you're saying, for example, uh, I feel that I don't, I don't really need the vocabulary. Pero para el nivel que se está ahorita, so you had the level, so you don't have to worry because according to the more level you study the more vocabulary you are going to learn. So for me, uh, I mean, you are okay. Even though I think you shouldn't be in this level, you should be in another level. So, but because if, you, if I compare your English level with another person, your English level is much higher. So you don't have to worry. Así que, take it easy, see, take it easy. So eventually you are going to learn more, okay? Mm -hmm. Okay. Thank you. Yeah, so thank you. Thank you for being here. I hope to see you tomorrow. Mm -hmm. Okay. Okay. See you. Bye-bye. Good night. Bye. Bye-bye.